audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, texto 36 Vim vyasya druni pani vyam vista vyadmanam admana ayatasatrum pratyuse pravuho padav anushmaram Traducción por su divina gracia a Sebhakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Primero, él se tranquilizó lentamente por medio de la inteligencia y limpiándose las lágrimas y pensando en los pies de su amo, Dhritarastra, comenzó a responderle a Maharaj Yudhistira. Texto 37 Sanjaya Uvasha Naham Vedavya Vasitam Pitrur Bahakulanandana Gandaryava Mahabaho Musitus Min Mahatma Vihim. Traducción y significado por su divina gracia a Sebhakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Sanjaya dijo: Mi querido descendiente de la dinastía Kuru, no tengo ninguna información acerca de la decisión de tus dos tíos y Gandhari. Oh rey, he sido engañado por esas grandes almas. Significado Que unas grandes almas engañen a los demás puede que resulte sorprendente, pero es un hecho que las grandes almas engañan a los demás por una gran causa. Se dice que el señor Krishna le aconsejó a Yudhistira que dijera una mentira ante Dronacharya, y eso también fue por una gran causa. El señor lo quería, y por ende era una gran causa. La satisfacción del señor es el criterio que sigue aquel que es genuino, y la máxima perfección de la vida es la de satisfacer al señor por medio de la ocupación obligatoria de uno. Ese es el veredicto del Gita y del Bhagavatam. Dhritarastra y Vidura, seguidos de Gandhari, no le revelaron su decisión a Sanjaya, pese a que él estaba constantemente con Dhritarastra como su asistente personal. Sanjaya Nunca creyó que Dhritarastra pudiera ejecutar alguna acción sin consultar con él, pero la ida de casa de Dhritarastra era tan confidencial que ni siquiera se le podía revelar a Sanjaya. Mientras Sanatana Goswami se dirigía a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, también engañó a un carcelero, e igualmente Raghunadas Goswami engañó a un sacerdote, y para satisfacer al Señor, dejó el hogar para siempre. Para satisfacer al Señor, cualquier cosa es buena, pues está relacionada con la verdad absoluta. Nosotros también tuvimos la misma oportunidad de engañar a nuestros familiares y abandonar el hogar para dedicarnos al servicio del Srimad Bhagavatam. Esa clase de engaño fue necesario por el bien de una gran causa, y no hay ninguna pérdida para nadie en esa clase de fraude trascendental.